龙首石下三尺，应该就是这儿了。此地如此险峻。七十二路夺命剑，太极剑谱。这个地方是武当山的军械库，以前常听爷爷提起，说这里珍藏了历代武当山的药方和兵器。真没想到武当山还能有这样的地方。是啊，兄弟们，大家都快点拿一些兵器和药品，我们得赶紧上山。
恭喜东方大哥，你的功法终于圆满了。多谢巧儿姑娘，要不是经你指点，我怕是一生也难寻到这里。东方大哥，这里啊，可是武当山的影子藏经阁。这个地方除了我爷爷和吴相掌门，可没有第三个人知道。以前爷爷常说，将来一定要重建藏经阁。原来说的是这个地方。难怪，此地真是武当的宝库啊。嗯，哎，东方大哥，你在上山的路上有没有看到玉晶啊？我本想先打开密道让你们上山，我还未曾寻到玉晶。那我们现在分头去找他，然后尽快汇合。好，走走，快走走走走快快走。这林中迷雾终年不散，常有弟子在这里走失，你等要多加小心。是，大人，此地凶险，我看不如干脆放火烧了。你看这雾气这么大，哪那么容易引燃呢？再说了，活要见人，死要见尸，烧成的灰还怎么辨认呢？而且，难道他们没有脚吗？你往那边，你去那边。是，走，跟我来。走。走都解决掉了，兄弟们要多加小心啊！上山，好，走，上山，走走走走，快！啊！
成了，你死到临头了，还做无谓的挣扎。我死了倒是无所谓，但我绝不能让武当毁在你这种人手里。拿命来！哎，哎，哎，哎，哎。哎先祖了，你是否要同行啊？他就是在昆仑山要杀少主的黑衣人。嗯、今日我便要看看阁下到底是谁。怎么会用武当的无极掌？老夫我已经在武当潜伏快三十年了，这无极功的上部便是我拿走的。哎我们今日尊重单打独斗，如果你要上的话，问问我的刀同不同意。
。没想到几日不见，你的剑法竟然一点不比你老子差。我的剑法好不好不重要，只要能取你狗命就够了。你没事吧？跟你的父亲一起去死吧！大炮遭到袭击了，大人，看来是耿玉京他们攻上山了。无量，你带着我的人上山，这里由我负责。是，走走走。走走别误了我们的大事，没时间跟他们纠缠了，我们走。走走。走楚林姐，楚林姐崔英元开炮，大炮可不长眼呢！让你发你就发，是。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
山上有变，速速下火大炮，即刻开炮！请你们二人先带领武当众弟子，将死伤者转移下山。好，好，你一定要当心啊！当心啊！好，走走。哈哈哈！回金鼎。是是。玉晶。你们和西门宴将武当所有人送下山后，即刻带着土家男子一并去解决头队。那你呢？我与郭大侠、东方大哥，还有牟一宇，一起追他们去。我看他们都去金鼎了，绝不能让他们毁了金鼎。那你自己多加当心啊！保重，保重。现在走吧，去金鼎，走。快走！快走！快走！快走！土司少爷，带上兄弟们，咱们走。是，走，走，走。走。他这是为了拖住我们，我来对付他们，你们先上金顶。大人，请。今晚小心。嗯。哈哈哈哈哈！哈哎呀，大人，你看，把金鼎给我炸了！你们之间，只有他懂得火药之术。杀了他，你们的计划就全完了。<笑>没有他，我们还有大炮。要杀你们便杀。哎、长鸟，你疯了！你你你你，你杀死了不齐，现在还想让唐二死？我看最该死的人就是你，贱人。
这个女人疯了吗？我跟唐儿为你如此卖命，你怎能如此对待我们？唐儿已经在他们手上了，若是无量再死了，我的计划便没法执行了。我不管，唐儿不能死，今天是让唐儿死。我就让他死！中了自己清风镇的滋味如何呀不要，不要提走！没有解药，没有解药了，我的解药没有。很安全，你先带着受伤的弟子在这里稍作休息。嗯、好，来，咱们兄弟把药拿出来，快抹上。好，好，来，来抹上。来，来，来，来，来，来，来，都抹上啊！来，这些是什么药啊？好，祛风膏。我们为什么要抹祛风膏啊？到时候你就知道了。抹上，来，对，抹上，快，快，来，来，来，大家动作快一点。好，这边。杀了我的五娘，你这回金鼎的计划也休想得逞！滚开！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
带走的都走了，就剩我们了。耿一京，没想到我跟你父子还真是有缘呢。这不是我父亲和我跟你的缘分，这是大明与大金的缘分。三十年了，我终于看到武当毁灭的这一天。三十年了，有多少无辜之人惨死在你们手中？无辜，天地不仁，以万物为刍狗。在大道面前，死几个人又算得了什么？上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。你们自以为得的是大道，而真正的大道，不是刻意而为之。眼下大金如日中天，一统华夏指日可待。这就是道，这就是天道。天道是什么？我先不与你论，但我知道今日武当之事，乃是人祸。耿一京，也许你做梦也不会想到，武当能有今天。其实我只用了一个人。你说的是他？是他，那你们先留在这儿，我们走。啊，走走走走走。扶着你。水灵，千万要小心，务必谨慎啊。嗯，去吧。我本不确定是你，当我看到你身上伤疤的时候，我便确信。就是你，玉姬，你真的长大了，你并没有辜负吴相对你的期望。聋哑爷爷，真的是你？应该叫他王慧文。没错，霹雳掌王慧文，便是老夫了。老夫当年排行小武艺第二，你爹。七星剑客郭东来，便是小武艺中我唯一没有打败过的人。我王慧文纵横江湖数十年，怎肯一直屈居老二？小心点！我当年化名霍普托去往辽东，就是为了打听我父亲的下落。当年我约你爹来辽东一战，想不到你爹虽然未拿七星剑，但我还是败在他手中。我心中怒气难平，便请一位朋友半路设下埋伏，将你爹击杀。原来我爹死在你的手里，不错。不过后来。不想此事竟然被西门木知道，那西门木居然带着一批所谓的武林正道人士杀到我家里来，他们毫不留情地将我全家老小十几口尽数诛杀，可怜，可怜我的小儿子，才不过两岁。竟然也遭毒手，所以你要杀我姨母？当然，她是西门木的女人，西门一家都该死。不过，那西门木也没有什么好下场。虽然我寡不敌众，但也在跌落悬崖前将他打成残废。他们都以为。我死了，可惜
天不绝我！<笑>我恨你们，我恨所有的中原武林。正当我无比绝望的时候，金定河出现。<笑>仇的机会终于来了，都小心点。好。然后你假扮成不闻道人，隐居武当山。武当既是大明家庙，又是武林泰山北斗，在这里。可以大有作为。武当山从来不收来历不明之人，你是如何混进来的？这还是要感谢吴相的好心呐、啊。当年吴相下山云游，刚好被我撞到，于是我便和金定河演了一出好戏。我假装又聋又哑，被人追杀。吴相好心救了我。他见我可怜，无依无靠，便一直把我留在了身边。你们太卑鄙了！吴相很是信任我，当年纯阳无极功的上部丢了，他都没有怀疑到我。<笑>这纯阳无极功乃是武当绝学，吴相怎么可能不追查？当年是我放了一把火，把看守经书的人全部烧死。无量，待一会儿我就先杀你。走吧。好，准备摘风箱。好，快，快，快。你只要灭了武当，所有的秘籍都是我们的。没想到你们耿家两代都阻止不了我们。为何要陷害我父亲？你父亲的事情确实是个意外。意外。父亲的辽东之行，我差点暴露身份，所幸我半路截杀了无极，后来又杀了何清。我们将这一切都嫁祸给你父亲，这才使我没有暴露。本来我应该将你父母一同杀掉，不过没等我动手，你义父便替我解决了他们。为何要杀蓝氏夫妇？蓝氏夫妇，我怎么会杀他们？那是无量与你义父演的一出戏。没错，为了让你义父听命于我，我只能配合他演这出戏了。不过他现在已经死了，也算是我无量。为你养父养母报仇了。